1 over 4 pi epsilon naught or Q by R square. Now, this electric field is zero. This electric field is zero. If R is infinity, R is zero. 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 तो हम इसको फॉर एग्जांपल अगर ये ए पॉइंट जो है इसको अगर मैं इंफिनिटी पे ले जाऊं तो वहां पे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी इसकी नहीं होगी बाकी अगर ये फील्ड में है तो इसकी कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी है तो अगर ये मैं ए टू 0 टू इंफिनिटी ले जाऊं तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी यानी जो काम मैं इस पे कर रहा था वो zero की तरफ चली जाएगी और मैं लिख लूँगा कि ये U B minus zero तो U B और Q naught और ये minus और इसको मैं infinity से अब point B की तरफ ले गया हूँ और E dot D S तो इसको मैं define करता हूँ electric potential और इसको मैं एब्सोल्यूट कह देता हूं ये बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्योंकि किसी भी पॉइंट से मैं इसे दूसरे पॉइंट तक लेके जाऊंगा तो उसी पॉइंट पे भी तो कुछ फील्ड है और वहां पे भी ऑलरेडी कुछ वर्क हो गया होगा उस पॉइंट तक लाने में तो इस चीज को मैं यानी यहां पे कोई पोटेंशियल है और यहां पे कोई पोटेंशियल है तो फिर जो चेंज मैंने प्रोड्यूस किए वो असल में पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के درمیان अगर एक पॉइंट पे भी पोटेंशियल है और दूसरे पॉइंट पे भी पोटेंशियल है तो जो मैं यहां पॉइंट आउट कर रहा हूं ये तो असल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है तो चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है और अगर एक को मैं इंफिनिटी कंसीडर करता हूं तो ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगा और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं यूजुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देता हूं लेकिन अगर दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर इस चीज को हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे पोटेंशियल डिफरेंस यानी फॉर एग्जांपल हम जो क्वेश्चन uh, हमारा है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को कंफ्यूज क्यों कर लेते हैं उसकी एक वजह ये भी है कि फॉर एग्जांपल मैं बैटरी के टर्मिनल्स ले लेता हूं एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव मैं कहता हूं ये 12 वोल्ट बैटरी है तो यहां से मेरा मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है यहां से मेरा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है अब यहां पे क्या हो जाता है कि इसको तो मैं 12 वोल्ट कंसीडर कर रहा हूं लेकिन इसको मैं 0 वोल्ट कंसीडर कर रहा हूं ग्राउंड पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं तो इसी वजह से ये 12 वोल्ट तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को जो हम कंफ्यूज कर लेते हैं वो अक्सर इसी वजह से होता है कि ग्राउंड पोटेंशियल हम ये उससे जीरो सब्ट्रैक करते हैं तो जब जीरो सब्ट्रैक करते हैं तो फिर पता नहीं चलता कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है कोई भी दो पॉइंट को फील्ड में तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के درمیان पोटेंशियल डिफरेंस होगा अगर एक पॉइंट को हम यानी इंफिनिटी तक ले जाए तो वहां से इंफिनिटी में चूंकि फील्ड जीरो है तो वहां पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है वहां से हम इसे किसी भी फील्ड पॉइंट तक ले के आएंगे तो ये पूरा एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा यानी एक टर्मिनल जो है एक टर्मिनल बसाते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जबकि जब दो टर्मिनल हम डिस्कस करते हैं दोनों का डिफरेंस निकाल दें तो वो 12 वोल्ट यहां पे आ जाता है 
So we are confusing actually the electric potential and potential difference due to the subtraction of this zero ground ko hum zero consider kar lete to isi wajah se in do ko hum confuse karte lekin ab aapko pata chal gaya ki electric potential asal mein single is ka hai aur potential difference kisi bhi do point ke darmiyan difference hai aur ab hum apne question ke liye ready hai ki aaya इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिजिकल क्वांटिटी है सो टू डिस्कस दिस वन डे वेदर इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी आर नॉट वी कम अगेन हियर फिजिकल क्वांटिटी को हम यू डिफाइन कर देंगे जिसे हम मेजर कर सके तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर नहीं कर सकते और उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक वायर है जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसका पोटेंशियल जो है ना वो लेट से 12 वोल्ट है अब मैं इसे किस तरह मेजर करूंगा किसी भी वोल्ट मीटर से मेजर करूंगा तो वोल्ट मीटर से मैं किस तरह मेजर करता हूं उसके दो टर्मिनल होते हैं एक टर्मिनल यहां पर मैं रखता हूं दूसरा मैं ग्राउंड पे रखता हूं तो ग्राउंड और इसके दरमियान में डिफरेंस फाइंड आउट करता हूं तो तब मुझे पता चलते कि ये 12 वोल्ट है अब अगर ग्राउंड जो है ना वो एग्जैक्टली exactly जीरो ना हो जो कि पॉसिबल भी नहीं होता कि एग्जैक्ट exactly जीरो हो यानी सर्टन वोल्टेज होता है मिली वोल्ट माइक्रो वोल्ट में होता है लेकिन फिर भी ग्राउंड का कुछ वोल्टेज होता है तो वो इससे सप्रेक्ट होगा लेकिन वो इतना नेग्लेजिबल होता है कि हम उसको जीरो ले लेते हैं तो यहां से 12 वोल्ट से मैं इसे सब्रैक्ट करूंगा दो टर्मिनल हो गए एक टर्मिनल तो मुझे कोई मेजरमेंट दे नहीं सकता तो इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई भी वैल्यू आ जाए उसके साथ में प्लस माइनस कर सकता हूं फॉर एग्जाम्पल अगर ये वायर है और इस वायर का जो है ना वो पोटेंशियल से V1 है जो कि 12 वोल्ट है और एक और वायर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना V2 है और इसको मैं ये फॉर एग्जाम्पल वी बी ले लेता हूं इसको मैं वी ए ले लेता हूं और इसका लेट से 2 वोल्ट है तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो वी बी माइनस वी ए आएगा जो कि 10 वोल्ट के बराबर हो 12 माइनस टू अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसे 12 की बजाय मैं इसके साथ लेट से 5 8 कर लेता हूं फाइव वोल्ट एट कर लेता हूं और वो 5 वोल्ट में इधर भी एट कर लेता हूं तो अब दोनों का डिफरेंस क्या आएगा दोनों का डिफरेंस फिर वही 10 वोल्ट आएगा तो ये कोई भी वैल्यू में ले सकता हूं और इससे एग्जैक्टली exactly अगर वही चीज में सप्रेक्ट करता हूं तो सप्रेक्शन में ये जो एडिशनल वैल्यू मैंने ली है ये कट जाएगी तो मेजरमेंट जो है ना वो फिजिकल क्वांटिटी की होती है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस की राइट ओके ना हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि आया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना फंडामेंटल क्वांटिटी है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना वो फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इस चीज को हम डिस्कस करते हैं कि इनमें फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है अब आप यहां पे आए कि कोई भी चार्ज है तो उसका फील्ड है कोई भी चार्ज है तो उसका फील्ड एग्जिस्ट करता है तो हम ई के इक्वेशन को यहां पे लिखते हैं ओके सब यहां पर मैं ई की वैल्यू अब डालता हूं और इसको कैलकुलेट कर लेता हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है और अगर ए पॉइंट को मैं इन्फिनिटी ले लेता हूं 
किसी भी पॉइंट तक में से ले के आता हूं तो वो E डॉट डी एस है और वो एप्सोलूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो यहां पर इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं E की वैल्यू डाल देता हूं A टू B और इसको आप यानी किसी भी इंफिनिटी से आप लेके आते हैं किसी भी पॉइंट तक एन E डॉट डी एस अब डी एस ई को अगर मैं देखता हूं तो वो आर में है यहां पे मैं डी एस में से ले रहा हूं तो ये डी एस जो है ना ये डी आर के बराबर मैं लिख देता हूं एस और आर दोनों जो है ना वो डिस्टेंस है तो ये डी आर होगा तो यहां पे मैं इसको लिखता हूं कि वी बराबर है इसके माइनस ये इंफिनिटी से पॉइंट पी तक और ये वन ओवर फोर पाई एफ सेवन नॉट और क्यू वन तो क्यू बाई आर स्क्वेयर और आर यूनिट वेक्टर और ये मैं लिख सकता हूं डी आर इसको मैं डी आर और आर यूनिट वेक्टर में लिख सकता हूं तो ये डी आर और आर यूनिट वेक्टर में आ जाएगा डीएस की जगह तो आर यूनिट वेक्टर आर यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वन आ जाएगा और मैं इसको लिख सकता हूं कि वी माइनस इंफिनिटी टू सॉरी इंफिनिटी टू एन पॉइंट पी और ये वन ओवर फोर पाए एफ सेवन नॉट और क्यू ओवर आर स्क्वेयर और डी आर हो जाएगा अब यहां पर कांस्टेंट है माइनस वन ओवर क्यू भी कांस्टेंट है वन ओवर फोर पाए एफ सेवन नॉट ये भी कांस्टेंट है तो इंटीग्रल में लूंगा इंफिनिटी टू एनी पॉइंट पी और वन ओवर आर स्क्वेयर डी आर आ जाएगा नो आई विल हैव टू इंटीग्रेट दिस वन सो टू इंटीग्रेट दिस वन वी नो the derivative of one over r is minus one over r square. ये तो हमें पता है कि अगर derivative में ले लेता हूं one over r का तो ये minus one over r square हो जाएगा तो यहां पर अगर ये minus में इधर ले आऊ तो ये बन जाएगा माइनस डेरेवेटिव ऑफ वन ओवर आर तो ये वन ओवर आर स्क्वेयर होगा तो इसकी जगह में लिख सकता हूं माइनस तो ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा क्यू ओवर फोर पाई एफ सेवन नॉट और इसको मैं लिख सकता हूं इंफिनिटी टू पॉइंट पी वन ओवर आर और डी भी साथ लिख दूंगा और डी आर तो ये डी और इंटीग्रल एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे एंड वी विल गेट वी इक्वल्स क्यू ओवर फोर पाई एफ सेवन नॉट और वन ओवर आर और इंफिनिटी टू एनी पॉइंट पी हम ले लेंगे अब इसमें आप वेल्यूज डाल दें तो क्यू ओवर फोर पाई एफ सेवन नॉट Q और फोर पाई एफ सेवन नॉट और यहां पे वन ओवर आर है तो वन ओवर आर ए एन पॉइंट पी माइनस वन ओवर आर ए इंफिनिटी तो वो तो इंफिनिटी है सो वन ओवर इंफिनिटी विल गिव यू जेरो वन ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू जेरो और वन ओवर आर पी यानी आर पी तो चार्ज पार्टिकल है तो उससे कोई भी डिस्टेंस ये पॉइंट पी है तो ये आर डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल तो आर पी को मैं आर लिख सकता हूं सो वी इज इक्वल टू वन ओवर फोर पाई एफ सेवन नॉट और क्यू ओवर आर ये वेल्यू आ जाएगी पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की 
अब इसको मैं अगर इसके साथ कंपेयर कर दू तो ये सेम है क्यों भी सेम है सिर्फ यहां पे फर्क है और यहां पे फर्क है ये वन ओवर आर है और ये वन ओवर आर स्क्वेर है बाकी सेम चीजें ये वेक्टर है और ये ये वेक्टर है और ये स्केलर है तो दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, दोनों यानी चार्ज है तो चार्ज के दो फील्ड से एक उसका वेक्टर फील्ड है जो कि E है और एक उसका स्केलर फील्ड है जो कि V है इसको हम फील्ड यानी ये वेक्टर फील्ड है इसी चार्ज का और ये स्केलर फील्ड है इसी चार्ज का वेक्टर फील्ड एज वन ओवर आर स्क्वेयर वेरी करता है और स्केलर फील्ड एज वन ओवर आर वेरी करता है अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको प्लॉट करना चाहू अगर ये आर है और ये ई और वी है तो इन दोनों का रिस्पॉन्स किस तरह होगा इन दोनों का रिस्पॉन्स इस तरह होगा कि ये अगर E है और ये स्टार्ट हो रहे और शार्पली डिके कर रहे हैं क्योंकि वन ओवर आर स्क्वेयर है तो वन ओवर आर जो है ना वो जरा आहिस्ता जीरो की तरफ जाएगा 